నిజంపేట మండలంలోని చల్మేడ గ్రామంలో జిల్లా పరిషత్ స్కూల్లో ఏర్పాటు చేసిన క్వారంటైన్ కేంద్రంను మెదక్ జిల్లా కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డి పరిశీలించారు క్వారంటైన్ లో ఉన్న ఇరవై మూడు మందికి ఆయన భరోసా కల్పించారు ముంబై నుండి చల్మేడ గ్రామానికి ఇరవై మూడు మంది కార్మికులు ముంబైలో కరోనా వైరస్ ఎక్కువగా ఉన్నందున వీరంతా జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్లో క్వారంటైన్ లో ఉండి అధికారులకు సహకరించాలని ఆయన వారికి సూచించారు నిజంపేట మండలంలోని పలు గ్రామాలలో అభివృద్ధి పనులను కూడా మెదక్ జిల్లా కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డి పరిశీలించారు చల్మేడ గ్రామానికి వచ్చిన ఇరవై మూడు మంది ఆదివారం గ్రామానికి చేరుకోవడంతో ముందు జాగ్రత్త చర్యగా వారందరికీ జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో క్వారంటైన్ కేంద్రం ఏర్పాటు చేసి గ్రామ సర్పంచ్ నరసింహారెడ్డి వారి అవసరాలను తీరుస్తున్నారు అనంతరం మెదక్ జిల్లా కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డి మెదక్ జిల్లా వైద్యాధికారి వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ ఇరవై మంది ముంబై నుండి చల్మెడ గ్రామానికి రావడం జరిగిందని వారందరికీ జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో క్వారంటైన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని వారన్నారు కరోనా వైరస్ వ్యాపించిన వారు వాడిన వస్తువులు మనం వాడిన వారి చేతికి మన చేయి తగిలిన ఆ వ్యాధి వ్యాపిస్తుందని కాబట్టి ఖచ్చితంగా సామాజిక దూరం పాటిస్తూ ఉండాలని వారు తెలిపారు క్వారంటైన్ లో ఉన్న వారందరికీ ఉదయం సాయంత్రం వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించడం జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా వారు తెలిపారు కరోనా వ్యాధి ప్రాణాంతకమైన వ్యాధి కాదని మన దేశంలో మూడు శాతం మాత్రమే మరణాలు ఉన్నాయని వారు తెలిపారు మనిషి భయపడుతూనే రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గుతుందని కాబట్టి ఎవరు కూడా భయపడకుండా ఉంటూ తమ రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవాలని వారు తెలిపారు గ్రామానికి ఎవరైనా కొత్త వారు వస్తే వారి సమాచారం అందిస్తే వారికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి వారిని కూడా క్వారంటైన్ కి నిర్వహించడం జరుగుతుందని కాబట్టి ఇతర రాష్ట్రాల నుండి ఎవరు వచ్చినా తప్పకుండా సమాచారం ఇవ్వాలని వారు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక సర్పంచ్ నరసింహారెడ్డి జెడ్పీటీసీ పంజాబ్ విజయ్ కుమార్ ఎంపీపీ సిద్దిరాములు తదితరులు పాల్గొన్నారు మన ఈ చల్మెడా గ్రామంలోకి బొంబాయి నుంచి చాలా మంది ఇరవై ఇరవై మూడు మంది వచ్చారు మరి ఇరవై మూడు మంది ఒక్కొక్క ఇండ్లల్లో ఉంటే అక్కడ ఇంట్లో సఫిషియంట్ స్పేస్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు క్వారంటైన్ చేయడానికి సరిగ్గా ఉండదని ఇక్కడ హై స్కూల్లో ఉంచడానికి కొరకని మరి ఇక్కడ లోకల్ సర్పంచ్ గారు వీళ్ళంతా ఏర్పాటు చేశారు వారికి కావాల్సిన భోజనం సంబంధించిన వసతులు కూడా అన్ని ఏర్పాటు చేశారు టాయిలెట్స్ ఉన్నాయి రూమ్స్ కూడా ఉన్నాయి మరి వాటికి సంబంధించి ఎట్లా ఉందనే చూడ్డానికి కొరకనే వచ్చినాం అట్లాగే గ్రామస్తులు కొందరు కొంత భయపడుతున్నారని అంటే వారికి కూడా కావాల్సిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఇద్దామని వచ్చాం అంటే ఓవరాల్గా కరోనాకు సంబంధించినంత వరకు కొంత మనం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది అంటే అది అంటుకునే మనం వెళ్ళి కరోనా వచ్చిన వాళ్ళతో తాకడం వల్ల కానీ మిగతా వాళ్ళు యూజ్ చేసిన వస్తువులు యూజ్ చేయడం వల్ల కానీ వాళ్ళు మిగతా చేసిన వాళ్ళ వల్ల మనకు కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది అంతేగాని అది పూర్తిగా ప్రాణాంతకమైన జబ్బు మాత్రం కాదు మనకు తొంభై ఏడు శాతం మందికి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ లేదు మన దేశంలో వచ్చిన వాళ్ళతో కూడా మూడు శాతానికి లోబడే మరణాలు ఉన్నాయి తొంభై ఏడు శాతం మందికి ఏమి లేవు ఎనభై శాతం మందికి అసలు బయటికి ఎటువంటి రోగ లక్షణాలు కనిపించట్లేదు అందుకొరకని భయపడకుండా ఉంటే ఉండడం అనేది ఆరోగ్యానికి మంచిది భయపడితే రోగ నిరోధక శక్తి వీక్ అవుతుంది అటువంటి రోగ నిరోధక శక్తిని సరిగ్గా ఉంచుకున్న వాళ్ళకి రోగ లక్షణాలే ఏమి లేకుండా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది ఇందుకొరకని మనం జాగ్రత్తలు నేర్చుకొని జాగ్రత్తగాతో మెలిగితే కరోనా నుంచి దూరంగా ఉండడానికి అవకాశం వస్తుంది జాగ్రత్తల్లో ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కరూ మాస్క్ ధరించడం అట్లాగే శానిటైజింగ్ చేసుకోవడం చేతులు శుభ్రంగా పరచుకోవడం సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనవి అవి అవి చేస్తూ ఇంకా మన రోజువారీ కార్యక్రమాలు చేసుకోవాల్సింది మనం రోజువారీ కార్యక్రమాలు కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేసుకొని మనం బ్రతకడం కష్టం కాబట్టి సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ రోజువారీ కార్యక్రమాలు డిఎండిహెచ్ఓ మెదక్ జిల్లా మరి మనకి ఇక్కడ చల్మడ గ్రామంలో మెదక్ జిల్లా చల్మడ గ్రామంలో ఒక ఇరవై మూడు మంది వలస కూలీలు ముంబై నుంచి తిరిగి రావడం జరిగింది మరి వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ రకరకాల హోమ్ కీపింగ్ హౌస్ కీపింగ్ అని కొత్త రకరకాలుగా పనులు చేసుకొని బ్రతుకుతున్నారు మరి వాళ్ళందరూ కూడా మూడు రోజుల నుంచి వరుసగా వస్తూ ఉన్నారు మరి వాళ్ళందరికి కూడా పరిస్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు మరి అయినా కూడా పద్నాలుగు రోజులు క్వారంటైన్లో ఉండాల్సిందిగా వాళ్ళందరినీ కూడా ఆజ్ఞాపించడం జరిగింది మరి అదేవిధంగా వాళ్ళందరినీ కూడా గ్రామంలో వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో ఉండటం కాకుండా అందరూ కూడా ఇక్కడ స్కూల్లో వాళ్ళకి గ్రామ సర్పంచ్ గారు వారికి మరి శ్రద్ధ తీసుకొని వాళ్ళకి నివాసం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి ఇక్కడే వంటలు చేసుకోవడానికి కానీ లేకపోతే అన్ని కూడా ఏర్పాట్లన్నీ కూడా 
సర్పంచ్ గారి దగ్గర ఉండి చూసుకుంటూ మరి భోజన వసతి కల్పించడం కూడా జరిగింది మరి వీళ్ళందరూ కూడా మా ఏఎన్ఎంస్ కానివ్వండి మా సూపర్వైజర్స్ కానివ్వండి ఆశలు కానివ్వండి రోజు వచ్చి చూసే విధంగా వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పడం జరిగింది తప్పకుండా ఉదయం సాయంత్రం కానీ లేకపోతే ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు వాళ్ళందరినీ పరీక్షించి ఏమైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నట్టయితే వారందరికి కూడా వైద్యం చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎవరైనా కూడా ఏదైనా గ్రామంలో ఏదైనా వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినట్టయితే వాళ్ళందరూ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఇస్తే తప్పనిసరిగా వాళ్ళందరినీ కూడా క్వారంటైన్లో పెట్టి వాళ్ళకి వైద్య పరీక్షలు చేసి ఎలాంటి ఇబ్బంది రాకుండా చూస్తామని చెప్పి ప్రజలకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది